ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അം ഫസൽ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിലെ പൊതുഭരണം അഥവാ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ചർച്ചയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മളുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് പൊതുഭരണെന്നും പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളതും ആ പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ ചലനാത്മകമാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം അഥവാ ബ്യൂറോക്രസിയെക്കുറിച്ചും ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അഥവാ അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അതുപോലെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പാറ്റേണുകൾ അഥവാ കേന്ദ്ര സർവീസിലേക്ക് യു പി എസ് സിയും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിലേക്ക് യു പി എസ് സിയും സ്റ്റേറ്റ് സർവീസുകളിലേക്ക് പി എസ് സി ആണെന്നുള്ളതും പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാനെയും യു പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാനെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഗവർണറെ കുറിച്ചും രാഷ്ട്രപതി അഥവാ പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച നടത്തി അങ്ങനെ ഈ പൊതുഭരണവും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അഥവാ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിലും അവർക്ക് വേണ്ട സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാനാണല്ലോ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അഥവാ രാജ്യത്തെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പൗരന്മാരെയൊക്കെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണല്ലോ ഈ പൊതുഭരണവും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഭരണ നവീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് അഥവാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസുകളെ കുറിച്ചാണ് അഥവാ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഒരു അഞ്ചാറു കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അഥവാ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ വേഗത്തിൽ എത്താൻ ഗവൺമെന്റ് പുതിയ കാലത്ത് പുതിയ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ പദ്ധതികളെയാണ് നമ്മൾ ഭരണ നവീകരണം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റൊക്കെ ഇത്ര വ്യാപകമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ ചെന്നാൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൽ ഫയലുകൾ നോക്കിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്ന ഫയലുകളൊക്കെ അല്ലെ ഒരു പഴയകാല സിനിമകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ അതിൽ സർക്കാർ ഓഫീസുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അതിനിങ്ങനെ പരിഹസിച്ചിട്ടും കളിയാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് കോമഡി മൂവീസിനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം അതിങ്ങനെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നൂറായിരം ഫയലുകൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതിങ്ങനെ ആളുകൾ മാറി മാറി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതും ആർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയൊക്കെ അറിയാതെ പോവുകയും സേവനങ്ങൾ കിട്ടാണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് എന്നാൽ ഇന്ന് ആ കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ മാറി പുതിയ ഒരുപാട് രീതികൾ വന്നു ആ രീതികളിലൂടെ വളരെ ടൈം ബൗണ്ടായിട്ട് സമയബന്ധിതമായി കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാരുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചു അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ പഠനം നടത്തുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ജീവിതത്തിലും പരീക്ഷകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ആ പാഠഭാഗത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോം അഥവാ ഭരണ നവീകരണം എന്താണ് ഈ ഭരണ നവീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പോൾ എ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഞാൻ ഷോർട്ട് ആക്കിയതാണ് ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി സർവീസസ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് സർവീസ് ടു ദി പീപ്പിൾ ഇൻ എ ടൈം ബൗണ്ട് മാനർ ദ ആർ നൗ ആസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കിട്ടിയോ അഥവാ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ആർ ടേക്കൺ ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സർവീസസ് സേവനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത എഫിഷ്യൻസി എന്നത് കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് സർവീസ് ടു ദി പീപ്പിൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റി
റിഫോംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പോൾ ഭരണ നിർവഹണത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സേവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളെയാണ് ഭരണ നവീകരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ഡെഫിനിഷനിൽ വരേണ്ടത് ഒന്നുമില്ല ഇത്രയും വരണം ഈ രണ്ട് ഒന്ന് ഫോർ ദി ഇൻക്രീസിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി സർവീസ് and to provide the service in a time bound manner government gal endu idittund eduthittund are taken many steps by the government appo ee rendu karyangal aanu varunnu onnu to the efficiency of service in increase eepikkan vendittum adu pole provide service to the people in a time bound manner malayalathil verumbayil varunnathu bharana nirvahanathinte karyakshamatha vardhippikkanum sevanangal samayabandhithamayi poorthiyaakkanum alleki janangalkku nalganum government seegarichittulla paddhathigalayana bharana navigaranam ennu parayunnathu appo yan paranjallo or anjaru karyangal undu first of all government seegarichu or paddhathi endanu nokku nammal parayana onnamatha karyane e governance ഇ ഗവേണൻസ് അപ്പൊ ഇത് ഇതൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മോഡൽ എക്സാമിന് വന്ന ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഇ ഗവേണൻസ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇ ഗവേണൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മോഡൽ എക്സാമിന് വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതുപോലെ പലപ്പോഴും വരുന്നൊരു ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇ ഗവേണൻസ് ഗവൺമെന്റ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ച പദ്ധതിയാണ് ഇ ഗവേണൻസ് എന്താണ് ഇ ഗവേണൻസ് വന്നാൽ ഇ ഗവേണൻസ് ഇത് യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജി ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജിയെ യൂസ് ചെയ്യുക എവിടെ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഭരണ കാര്യങ്ങളിൽ അഥവാ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഭരണ രംഗത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് ഈ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഭരണപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവർ എഴുതിയിട്ടും ഫയലുകളിൽ നോക്കിയിട്ടും കണ്ടെത്തിയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓൺലൈൻ വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജികൾ വഴിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ആധാർ കാർഡിന് അപേക്ഷിച്ചാൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന് സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ മറ്റെവിടെങ്കിലും സേവന കേന്ദ്രങ്ങളിലോ ചെന്ന് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ നമുക്കതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് നേരെ ഒരു വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ ചെന്നാൽ മതി സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ചെന്നാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടുന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും നമ്മൾ അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈനായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങാടികളിൽ നിന്നോ ടൗണുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൈപ്പറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇന്നുണ്ട് അപ്പൊ പഴയ കാലത്തൊക്കെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് മൂന്നും നാലും തവണ ഇങ്ങനെ പോയി വരേണ്ട ആ സമയം ഒന്നും ചെലവഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരൊറ്റ തവണ പോയി കാര്യങ്ങൾ തീർപ്പാക്കി വരികയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നോ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലോ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭരണങ്ങൾ മാറി അത് ഈ ഗവേണൻസിന്റെ ഭാഗമാണ് അഥവാ യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജി ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഭരണ കാര്യങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് ഇ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ഗവേണൻസ് ഇ ഗവേണൻസിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിന്റെ ഉപകാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നോക്കൂ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ നീഡ് നോട്ട് ടു വെയ്റ്റ് ഇൻ ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസസ് ഫോർ സർവീസസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിൽ സർവീസുകൾക്ക് വേണ്ടി നീഡ് നോട്ട് ടു വെയ്റ്റ് കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിൽ പഴയ കാലത്താണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഈ പിന്നെ ഇ ഗവേണൻസ് വരുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ചെല്ലണം ഓഫീസർ അതിങ്ങനെ നോക്കണം അയാൾ അതൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് അത് ഓരോന്നും വെച്ച് നോക്കിയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ മുപ്പര മുമ്പിലുള്ള സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ വരും സംഭവങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മളിൽ നോക്കുക ടിക്ക് ചെയ്ത് വിടുക നീഡ് നോട്ട് വെയ്റ്റ് ഇൻ ദി ഇൻ ദി എവിടെ ഇൻ ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ടു ദി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദി സർവീസസ് രണ്ട് ലെക്സ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് കുറഞ്ഞ ചെലവാണ് ഈ ഒരു സർവീസിന് വേണ്ടി നിരന്തരം നമ്മുടെ ജോലി ലീവാക്കി വണ്ടി എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ലീവാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന് പിന്നെയും അയാളുള്ള ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളിവിടെ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി ചെയ്ത സാധനം നേരെ വില്ലേജ
ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ സർവീസുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാവും അല്ലേ ഒരു ആധാർ കാർഡിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു സംഭവം അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടിൽ കടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഗവൺമെന്റ് സൈറ്റുകളിൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് വന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സൈറ്റുകളിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കാൻ റിസീവ് സർവീസസ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മലയാളത്തിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സർക്കാർ സേവനത്തിനായി ഓഫീസുകളിൽ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ കുറഞ്ഞ ചെലവിലും വേഗത്തിലും സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉദാഹരണം സംസാരിച്ചല്ലോ അതുപോലെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്താൽ സേവനങ്ങൾ നേടാം നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഓഫീസുകളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിക്കുന്നു അഥവാ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫയലുകൾ വലിച്ചും മാന്തിയും നോക്കിയും പിന്നെ ചികഞ്ഞും പൊടിപിടിച്ചും ഒക്കെ നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏതാൾ ചെന്നാലും നമ്മുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യലോ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടു നമ്പറോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് വളരെ കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടി തന്നെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു നോക്കാനുള്ള ആ ഒരു രീതി കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഏതുകൊണ്ടാണ് ഓഫീസുകളുടെ കാര്യക്ഷമതകളൊക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നതൊക്കെ ഇ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭരണ നവീകരണത്തിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോമിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് അപ്പോ ഭരണ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗവൺമെന്റുകൾ ചെയ്തു വെച്ച ഇ ഗവേണൻസും ഇ ഗവേണൻസിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അതുപോലെ ഭരണ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗവൺമെന്റുകൾ ചെയ്തു വെച്ച മറ്റൊരു കാര്യമാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് അഥവാ അറിയാനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഓരോ ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടെന്ന് കരുതിക്കും അപ്പോൾ ആ ലൈബ്രറിയിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കം നമ്മൾ പുസ്തകത്തിലൂടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു നീല കളറിൽ ഒരു ഒരു ലെറ്റർ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ പാഠം തുടങ്ങുക ആ ലെറ്റർ തന്നെ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് ഒരാളെ അയക്കുകയാണ് ആ സ്കൂളിൽ ലൈബ്രറി ഉണ്ടോ ആ ലൈബ്രറിയിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഈ ലൈബ്രറി ഏതെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിന് പ്രത്യേക ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ അറിയാനുള്ള അവകാശം അഥവാ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ വഴി അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ലൈബ്രറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആൾ നമുക്ക് മറുപടി തിരിച്ച് ലെറ്ററായിട്ട് തന്നെ തരും ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ഇന്ന ടീച്ചറിനാണ് ഇവിടുത്തെ ചാർജ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഇത്ര മാഗസീൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന സമയം ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തരും ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്താ വെച്ചാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും വ്യക്തമായ അറിവ് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസുകൾ അവർ പറയും പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിവരാവകാശ നിയമം വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രയാസവും നേരിടേണ്ടി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അവരുടെ ഭരണത്തെ സുതാര്യമാക്കാനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അതിനെ ലളിതമായ രൂപത്തിൽ തുറന്നു കാട്ടാനും സ്വീകരിച്ച ഒരു ഭരണ നവീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോമിൻ്റെ ഭാഗമാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ അഥവാ അറിയാനുള്ള അവകാശം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ സാഹചര്യമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വി ക്യാൻ കളക്ട് അഥവാ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം എനി ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ഏത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും രണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ദീസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അണ്ടർ ദി റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് വിവരാവകാശ നിയമം എന്ന് പറയുന്ന ഈ നിയമം പാസ്സാവുന്നതോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്
ഇവരുടെ കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായി അവർക്ക് പിന്നിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടി ചേർന്നപ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടായത് ഈ ഒരു നിയമം നിയമമായി വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങളെയും അറിയാം ഈ നിയമത്തിന്റെ പേര് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വന്നത് അതിന് പിന്നിൽ ചരട് വലിച്ചതാരാണ് അതല്ലെങ്കിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതാരാണ് മസ്ദൂർ കിഷാൻ ശക്തി സംഘാതനാണ് രാജസ്ഥാനിലുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് ഇനി അതിന് മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് അവസരം ഒരുക്കിയത് അല്ലെ ഏതു സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതിന് അതുപോലെ ഇതിന് അവസരം ഒരുക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ വിവരാവകാശ നിയമമാണ് വിവരാവകാശ നിയമം എന്നാണ് അത് നടപ്പിലായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് രാജസ്ഥാനിലെ മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘാതൻ എന്ന സംഘടനയാണ് പ്രധാനമായും ഈ നിയമ നിർമ്മാണത്തിന് പിന്നിൽ അപ്പൊ ഈ നിയമ നിർമ്മാണം കൊണ്ടുവന്നതിന് പിന്നിൽ രാജസ്ഥാനിലെ മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘാതൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയായിരുന്നു ഇനി അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിന്റെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ ഉപകാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ ഉപകാരങ്ങൾ നോക്ക് ടു പ്രിവെന്റ് കറപ്ഷൻ നമുക്ക് അഴിമതി തടയാൻ പറ്റും അല്ലെ ഒരു പാലം ഇപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ നടത്തിയ റോഡ് പണിയുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ അതിന് ഇത്ര ഫണ്ട് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇത്രയും ഫണ്ട് പാസ്സായ പാലം ഇത്രയും ലളിതമായിട്ടാണല്ലോ അവർ പണിതിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അഴിമതി ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓഫീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടു പ്രിവെന്റ് കറപ്ഷൻസ് അഥവാ അഴിമതി നിയന്ത്രിക്കാനാവുന്നു രണ്ടാമത് നോക്ക് ടു ക്രിയേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഉണ്ടാകുന്നു അഥവാ ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമിതമായ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ധൂർത്ത് ധനം ധൂർത്തടിക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ അവര് പിന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് രാഷ്ട്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് സംസ്ഥാനത്തിന് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഉണ്ടാകും കാരണം മറ്റു സംഘടനകളോ ആളുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവർ എത്രമാത്രം ക്യാഷ് ഇങ്ങനെ ലാപ്സ് ആക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ള ഒരു നിയമം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ പേടി ഉണ്ടാകും എന്ന് അർത്ഥം അല്ലെ അഥവാ നമുക്ക് ഏത് സർക്കാരുകൾ വരുമ്പോഴും മറ്റാളുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവർ യാത്രക്ക് ഇത്ര ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിലെ ഈ മന്ത്രി ഇത്ര തവണ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര നടത്തി അയാളുടെ മൊബൈൽ ബില്ല് ഇത്രയാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് പൊതുജനത്തിൽ അയാൾ ക്രൂശിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു പേടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ഉണ്ടെങ്കിലും അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും പേടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാകും അതാണ് ടു ക്രിയേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഉണ്ടാകും ആൻഡ് തേർഡ് വൺ മേക്ക് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സുതാര്യമാവും അഥവാ ഗവൺമെന്റ് ഏത് പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നാലും നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും അതിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഉള്ള അവസരമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റിന് ഉടായിപ്പ് പദ്ധതികളോ തരികിട പ്രവർത്തനങ്ങളോ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങൾ അറിയുന്നുള്ള ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല ജനങ്ങൾക്ക് അതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും സുതാര്യമായിരിക്കും എന്നർത്ഥം വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കും നടത്താം ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് പ്രിവെന്റ് കറപ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മേക്ക് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എ ട്രാൻസ്പെറൻ അഴിമതി നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാകുന്നു ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുതാര്യമാകുന്നു ഇനി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് നമുക്ക് കത്തെഴുതാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാഠഭാഗത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ഒരു സ്കൂളിലെ ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു എഴുത്താണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഒരു എഴുത്താണ് ഒരു ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അവിടുത്തെ ഹെഡ് മാസ് തിരിച്ചിങ്ങട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അയാളൊരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ലാത്ത മറുപടിയാണ്
ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു മറുപടി ഞാൻ തന്നു എന്നെഴുതിക്കോ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള മറുപടിയൊന്നും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കത്താണ് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ വിവരാവകാശ കമ്മീഷനോട് പോയി പരാതി പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കൃത്യമായ ഉത്തരം തരുന്നത് വരെ ഓരോ ദിവസവും അയാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഫൈന് വരുന്നാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കമ്മീഷനും കൂടിയുണ്ട് അതും ഗവൺമെന്റുകളുടെ ഭരണ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് കാരണം ഈ കാര്യം നേരെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ കമ്മീഷനും കൂടി വേണം വേണ്ടേ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ റൈറ്റ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി അയക്കുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോട് കൂടി അവർ മറുപടി തരണമെങ്കിൽ ഈ കമ്മീഷനും കൂടി വേണ്ടേ ഇത് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിന് മറുപടി വരുമോ ഓലെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കും എന്നല്ലാതെ ആരെങ്കിലും തരുമോ തരൂല പക്ഷെ അങ്ങനെ തരാതിരിക്കുമ്പോൾ പരാതി പറയാനുള്ള ഒരു കമ്മീഷൻ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും ഭരണ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് നോക്കൂ ടു പെർഫോം ടു പെർഫോം ടു പെർഫോം ദ ഫംഗ്ഷൻസ് അണ്ടർ ദി റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ആർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അറ്റ് നാഷണൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ അഥവാ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷനും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് നാഷണൽ ലെവലിലും ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും ഉണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അയക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നോക്കാൻ അവിടെ സ്റ്റേ എവിടെ ഉണ്ട് നാഷണൽ ലെവലിലും ഉണ്ട് കേന്ദ്ര തലത്തിലും ഉണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും ഉണ്ട് അതിന് മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അധികാരങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനും ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാനും സംസ്ഥാന തലത്തിലും കേന്ദ്ര തലത്തിലും വിവരാവകാശ കമ്മീഷനും രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഭരണത്തെ നവീകരിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഭരണങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ സോറി ജനങ്ങൾക്ക് ഭരണകാര്യങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന ഭരണ നവീകരണത്തിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇ ഗവേണൻസ് ആണ് അല്ലെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അഥവാ അറിയാനുള്ള അവകാശമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വന്ന നിയമമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായ ഒരു കമ്മീഷൻ ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ അഥവാ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ഭരണ നവീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ മൂന്നോളം കാര്യങ്ങളും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ വരുന്ന അഴിമതികൾ തടയാനുള്ള പുതിയ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ചർച്ചകളുമായി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സി